ఇప్పుడు సెక్షన్ సిక్స్ సిపిసి గురించి చెప్తాను ఇది కూడా సేవింగ్ క్లాస్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ లాగా ఇది కూడా సేవింగ్ క్లాస్ అనమాట అంటే ఎక్సెప్షన్ అనమాట ఎక్కడెక్కడ ఎక్సెప్షన్ కని తీసుకోవచ్చు అన్న దాన్ని సేవింగ్ క్లాస్ అంటారు సో సెక్షన్ సిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ గురించి చెప్తుంది పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక కోర్టుకి ఒక కేసు తీసుకోవాలంటే కనుక దానికి ఎంతవరకు పవర్ ఉంది కో కేసు తీసుకున్నాక ఆ కేసు ఎంత విలువ ఆ కోర్టు యొక్క విలువ దాటిపోయినా పర్వాలేదు తీర్పు చెప్పే టైంకి ఎందుకంటే వడ్డీ లేకుండా వేస్తాము వడ్డీ వచ్చేటప్పటికి కోర్టు పవర్ దాటిపోవచ్చు దానికి ఇబ్బంది లేదు తీర్పు చెప్పచ్చు కానీ వేసే ముందు దానికి ఒక అధికారం ఉంటుంది అనమాట ఆ అధికారాన్ని డబ్బు వ్యవహారంలో ఉండే అధికారాన్ని పెక్కినది జూరిస్టిక్షన్ అంటాం సపోజ్ మీరు ఓడు ఎవరైనా మీకు పది లక్షలు ఇవ్వాలి మీరు కోర్టులో కేసు వేసుకుంటారు ఏ కోర్టులో వేసుకుంటారు ఆ కోర్టుకి పరిధి ఉదాహరణకి తెలంగాణలో అయితే కనుక ఇరవై లక్షల లోపు వరకు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో కేసు వేసుకోవాలి ఇరవై నుంచి యాభై వరకు సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో కేసు వేసుకోవాలి యాభై నుంచి ఇంకా ఎన్ని కోర్టులు అయినా సరే జిల్లా జడ్జ్ కోర్టులో కేసు వేసుకోవాలి ఈ మూడు ట్రయల్ కోర్ట్స్ అనమాట సో ఈ మూడిట్లో కేసు వేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎవరైనా ఒక పది లక్షలు ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టుకు వస్తుంది ఏదైనా విషయం యొక్క విలువ మీరు కోర్టుకు వస్తే ఆ డబ్బు విలువ మీరే కడుతున్నారు పది లక్షలు అని మీకే తెలుస్తుంది ఒకవేళ ఆస్తి వచ్చింది ఆస్తి ఏదో గొడవ వచ్చింది ఆస్తి గొడవకి వచ్చినప్పుడు దాని విషయం విలువ దాని విలువ కట్టి ఏ కోర్టుకు వస్తుందో నిర్ణయిస్తారు సో అది కూడా ఒక పది లక్షలు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు దాని అది కూడా జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్కే వస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు పంతొమ్మిది లక్షలు కేసు వేసారు అనుకుందాం అయితే ఇందాక చెప్పినట్టే పది లక్షలకే కేసు వేసారు అనుకుందాం మీరు తీర్పు చెప్పేటప్పటికి ఇరవై దాటిపోయింది అప్పుడు తీర్పు ఎవరు చెప్పాలి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టు చెప్పదు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టే చెప్తుంది తీర్పు ఎంతైనా కానివ్వండి కేసు వేసేటప్పుడే దానికి పవర్ ఉండాలి దానికి డబ్బుకు సంబంధించిన అధికారం ఉండాలి అదొకటే చూస్తారు ఇప్పుడు సో ప్రతి కోర్టుకి కూడా ఉదాహరణకి ఇది ఇది మీకు సివిల్ కోర్టు సంబంధించిన చెప్పాను కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్కి వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ కన్జ్యూమర్ కోర్టు ఇరవై లక్షల వరకు పాత చట్టం గురించి చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ సవరణ వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సవరణ వచ్చింది ఆ సవరణ గురించి ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు కాబట్టి పాత చట్టం ఇప్పుడు అమల్లోకి ఉంది కాబట్టి పాత చట్టం గురించి చెప్తున్నాను ఇరవై లక్షల వరకు జిల్లా వినియోగదారుల ఫారంలోనే మీరు కేసు ఫైల్ చేసుకోవాలి ఇరవై నుంచి కోటి రూపాయల వరకు రాష్ట్ర వినియోగదారుల కమిషన్లో ఫైల్ చేయాలి కోటి రూపాయలు దాటితే నేషనల్ కమిషన్లో ఫైల్ చేయాలి ఈ మూడు అంచెల్లో కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్ పెట్టారు వినియోగదారుల కోసం పెట్టిన కోర్ట్స్ అనమాట ఇవి సార్ ప్రత్యేకమైన కోర్ట్స్ అదేవిధంగా ఇది ఈ ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైన కోర్ట్స్ ఏ చట్టం నుంచి పెట్టారు వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం నుంచి పెట్టారు ఇందాక చెప్పినట్టు సివిల్ కోర్ట్స్ సివిల్ కోర్ట్స్ చట్టం నుంచి పెట్టారు ఈ అధికారం అన్నది పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ అన్నది ఎప్పటికప్పుడు మారుతుంటుంది రూపాయి విలువ పెరిగే కొలది కూడా తగ్గే కొలది కూడా ఈ ఈ అధికారం పెంచుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంతకుముందు తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు పెరుగుతుంది సో ఇప్పుడు పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ గురించి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్కి సంబంధం ఏముంటుంది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అన్నది కేవలం ప్రొసీజర్కి సంబంధించిన విషయం అది ఎలా కోర్టులో ఒక కేసు నడవాలి అన్న దాని గురించి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో ఉంటుంది అయితే పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ అన్నది వేరే చట్టాలు చెప్పాలి ఇందాక చెప్పినట్టు సివిల్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ చెప్పాలి కన్జ్యూమర్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ చెప్పాలి అప్పుడు చెప్పినప్పుడే దానికి విలువ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆ విధంగా మీరు మనం చూసుకున్నప్పుడు మరి ఈ కోర్టులో ప్రస్తావన ఎందుకు చేశారు అంటే ఇది ఎక్సెప్షన్ సేవింగ్ క్లాస్ అనమాట ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్గా తీసుకొచ్చారంటే ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు చట్టం రెండు భాషల్లో మాట్లాడుతుంది రాతపూర్వకంగా మాట్లాడుతుంది ఉద్దేశపూర్వకంగా కూడా మాట్లాడుతుంది సో రాతపూర్వకంగా కనుక ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో ఎక్కడా పెక్నరీ జూరిస్టిక్షన్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించకపోతే ఏ కోర్టులోనూ కూడా ఆ కోర్టుకున్న పవర్ దాటి నిర్ణయం చెప్పడానికి లేదు మళ్ళీ చెప్తాను కోర్టుకు ఒక అధికారం ఉంది కదా ఇప్పుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో ఇరవై లక్షలు దాటి అధికారం చెప్ప అధికారం ఇరవై లక్షల వరకే అధికారం జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్టులో ఇప్పుడు ఇరవై లక్షలు దాటి కేసు ఏదైనా తీసుకోవాలంటే కనుక ఈ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో చెప్పాలి దాని గురించి రాతపూర్వకంగా రాతపూర్వకంగా చెప్తే తప్ప సివిల్ ప్రొసీజర్ కోర్టులో కానీ దీని దీనికి సంబంధించిన దీని నుంచి విడుదలైన నియమ నిబంధనలలో కానీ లేకపోతే దీని సవరణలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే భవిష్యత్తులో అయినా సరే ప్రత్యేకంగా దీని గురించి ప్రస్తావించి చెప్పాలి ప్రొసీజర్ కోర్టులో